ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗಣಿತ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಈಗ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಖೆಗಳು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ರೇಖೆಗಳು ಸಮಾಂತರವಾದಾಗ ಹಾಗೂ ರೇಖೆಗಳು ಐಕ್ಯವಾದಾಗ ನಾವು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಒನ್ ಬೈ ಪಿ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಸಿ ಟು ಅಂದರೆ ರೇಖೆಗಳು ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಒನ್ ಬೈ ಪಿ ಟು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಸಿ ಟು ಅಂದರೆ ರೇಖೆಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಎರಡು ಬಿಟ್ಸ್ ಇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡನೇದನ್ನು ನೀವು ಮನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೆನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷಾಂಕಗಳಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ನಾವು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಹತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಹತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹುಡುಗರ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಈಗ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಟ್ಟ